Allah nyelipaknya streko aku. Nekak apa aku? Ustaz boleh kau nak cerita mengenai Abu Nawas. Abu Nawas ni ada orang kata dia ni seorang wali Abu Nawas. Nah. So, seorang wali Abu Nawas ni. Dia ni ayah dia seorang tok qadi. Mufti lah kita kata pada zaman dia. Dia merupakan tok qadi kesayangan raja pada masa tu. Apabila ayah dia ni usia lama dah maka dekat dengan anak meninggal maka dia panggil anak dia. Anak dia ni hok baik hok jurus sekali nama Abu Nawas. Mari Abu Nawas. Abu Nawas pun mari. Gapo dia ayah? Ayah rasa ayah tak lama dah ni kata. Jadi aku nampaknya tu aku kena mana aku mu tu. Nak suruh ganti tempat ayah lah. Ayah nak jadi tok qadi ni. Ayah nak meninggal ni nampak sotel dok kena aku mu dah nak jadi pengganti ayah jadi tok qadi. Patu lagu mana ayah? Ayah nak pesan kat umur. Cuma ayah betul nak ayah. Ha, Cuma terlalu main cium telinga ayah. Ya pun pergi cium telinga ayah. Oh, wanginya telinga ayah. Sebelah kanan. Okey, main cium juga. Cium sebelah kiri bau busuknya telinga ayah. Bak apa ayah? Pelik lagu ni. Dia kata mu nak jadi kodi lagu ni lah. Dengar benda molek, dengar benda tak molek. Dengar benda molek, siapa jadi lingo ayuh jadi gini siapa? Duk dengar ai orang-orang duk cerita gini gini gini. Mu kena berhati-hati jadi tok kodi. Dia dengar lagu tu takut dia. Ah sudah. Oh, Oi jadi lagu ni tak padai kata. Maka apabila meninggal ayuh dia, maka sultan pada masa tu eh nak latih dia lah jadi jadi tok kodi. Panggil dia kepada istana nak pelantik ke lah. Maka Abu Nawah kata lagu mana. Aku tak usah jadi kodi. Tak usah jadi kodi. Maka dia buat gila. Abu Nawah ni dia buat gila. Buat gila-gila lagu tu. Dia pergi di istana dia kecing. Nyom. Katanya sultan ni kata. Eh budak ni molek rasa rambut tau. Mana jadi gila sekat ayah dia meninggal. Dia berlakon. Tapi Sultan tak puas hati juga ke dia. Nak juga dia jadi Tok Kodi. Sebab Sultan tahu ni dia berlakon pasal kakak ni. Dia berlakon. Maka berlakulah cerita Abu Nawah dengan Sultan Harun Ar-Rashid pada masa tu. Eh, Khalifah Abbasiyah pada masa tu. Cerita dia panjai macam-macam. Cerita dia begini, cerita dia begini, cerita dia begini, cerita dia begini. Eh, Sultan nak uji dia ni cedik kau tak cedik. Bejok kau tak bejok. Eh, satu kali... Mari pegawai, pegawai istana mari. Macam-macam cerita. Mari tu mari rumah Abu Nawah. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Buka. Siapa dia awak? Saya daripada pegawai istana. Patu mari buat apa dia rumah saya? Sutel suruh mari beruk atas rumah awak. Hai. Sutel ni buat apa buat kerja lagu ni? Dok saya menerima arah lagu ni. Dia pun tak apa lah. Masuk. Masuk tu kawai tu beruk. Beruk tu masuk rumah dia. Dia tu lepas pada beruk. Dia pun ambil kayu katok. Katok kawai tu. Katok, katok, katok. Eh dia kata awak lah we. Awak perintah sutai ni. Sutai suruh beruk ke? Memel lah sutai suruh beruk. Ya awak kecing tu pek dah apa. Yo, kalau kita tu beruk. Mesti tu kecing. Tu ke dia. Kalau nak kecing tak semestinya beruk. Tapi kalau beruk mesti tu kecing. Maka kawai tu beruk, dia tu kecing lah awak. Dia pun katok, katok. Ah, dia tak suruh suruh beruk, apa kecing? Ah, sudah. Mana boleh apa dia tu beruk, mesti tu kecing. Oh, dia katok, katok, katok. Puh hati dia. Hmm, mari sangat kata. Jadi dia pandai jawab. Semua masalah-masalah masalah, masalah sultan, keinginan sultan macam-macam. Sultan nak mampu dia, dia jawab macam. Ah, tu Abu Nawas. Eh. Ustaz Bunia ni comel ke huduh? Comel. Nama? Haa. Hmm. Comel. Bukan kata dia comel. Tepat dia pun comel. Entah kalau masuk di alai bunyi. Entah masuk seperti masuk dalam satu lukisan. Kenapa tak? Okey. Mati lagu ni. Ni mana ni? Apabila dia jadi lukisan dia comel. Betul dia. Nambuk bersinar. Berkabuh lagu tu. Yang macam kau yalai lagu tu. Sebab tu kalau masuk tepat comel-comel. Berhati-hati. Lebih-lebih lagi dalam hutan. Eh. Nampak tepat. Comel pula. Batu dia pun nampak comel, super lukis. Eh comelnya, air dia terjun bunyi selu. Ah jangan jangan jangan. Nampak bukan bukan pemandangan dunia dah ni. Ah tu alai dia tu. 
Eh, ha, jangan gilalah nak makan sesak. Apa sesak dah rupanya. Masuk dah halal dia. Kebanyakan lagu tu. Dia tak ada nak klik semula dia tengok, "Oi, masuk dah halal tu. Hilal dah kawan tu." Eh, nolah ni ada orang hilal pula. Ada tempat mandi, tempat galak, tempat gapo, tu tempat dia. Tempat kole-kole, tempat air terjun, tu tempat dia kadang-kadang. Eh. Ha, kabar-kabar hilal. Balik-balik mati tu eh, mati tu. Eh. Kau siap mandi air lima ni pi gapo dia? Mandi air lima. Mami lima ni nak cuci tubuh lah. Neh, kalau tubuh tak mandi ke? Mandi dengan air lima. Neh. Nak buat benda-benda negatif daripada tubuh kita. Benda-benda yang -benda kait dengan jin kau gapo dia, dia antara benda dia tak suka adalah air lima. Asid, asid dia panggil. Oh, atu dia takut juga asid, asid. Asid, kita beli asid kau lima. Lima ni salah satu benda asid lah tapi asid tak tak kuat lah. Asid sebab tu kalau orang ada hatu sini misalnya tempat orang sihir ambil cukur nipuh esik lah esik cukur cukur getah cukur tikur jiru nipuh lah cukur getah ni cucu cucu lagi berah hacu tubuh dia jadi pok dia ni dia takut juga ke esik pistol takut kot pistol tembok pong ngelik dia kecil palo-palo sebab tu orang askar kalau dia nak masuk dalam hotel dia tembok misalnya nak masuk dalam hotel Oh, masuk berapa orang? 50 orang. Satu batalion nak masuk. Nak masuk dalam hotel tak pernah orang pergi lagi. Wih salah, tembok. Sebagai tanda kita nak masuk dalam hotel. Kita nak wih isyarat, saya nak masuk dalam hotel. Kepada binatang, benda buah, hatu, jing. Assalamualaikum, tembok. Per, ger, lagi lagi. Selamat masuk hotel. Ni masuk hotel tak wajak sepatuh. Umur orang. Lepas mula lah. Sakit perut lah, bergapa dia lah. Eh, nak cekik dia hatu. Ketika kita ihrah, sain kita cabut bulu kaki kita. Dia sengaja, hamba tak tahu siapa dia kena bayar dia. Hok cabut tu kena bayar dia. Nah. Ya antara benda tak boleh buat ketika dam adalah cabut ni. Cukur tak boleh, cukur semua tak boleh. Ketika kita dalam kain ihrah. Maknanya cabut bulu betis kau ke apa dia, garu kau. Nah. Tak cabut ah ha, masalah. Kena bayar dam. Dia ni cupuk. Secupuk, secupuk, secupuk. Selas, cupuk, selas, cupuk. Kalau banyak, seko kambing. Kena bayar. Eh, bayar ke apa? Beli kambing mekoh, hadiah kepada orang mekoh. Ikutlah siapa dia orang susah. Nabi masuk rumah pakai selipar ke? Kalau Nabi pakai selipar, sunat pakai selipar ke duduk dalam rumah? Ambo tak tahu, tak ingat Nabi pakai selipar kalau tak ada rumah. <coughs> Nabi pakai selipar, pakai selipar. Ai, tak tergambar, tak jumpa lagi ibarat Nabi pakai selipar dalam rumah. Tai semaya Nabi pakai selipar. Kita tak pakai selipar dah. Nabi pakai selipar. Pati lagu mana kita tak pakai selipar? Ha, sudah. Nabi dulu surah dia atas pasir. Nabi pakai selipar dan selipar zaman dulu tak supo selipar zaman lo ni. Selepas zaman dulu, dia pakai dia jenis tali. Pasti tak? Tali. Dia jenis hikap di betis. Macam sender gitu. Ha, macam sender. Hikap kaki. Jadi, orang Arab dulu, dia naik kuda. Dia naik gini. Jadi, ni piup. Kalau pakai selepas Jepun, naik, piup. Kecak pasal itu selepas Jepun. Dia jadi, dia pakai selepas ni payah nak buat. Sebab dia bertali. Nabi, dalam satu hadis, Nabi semaya pakai selepas. Tiba-tiba, Jibril mari tegur, kata selepas tu ada najis. Maka Nabi cabut selipar tahi semaya. Ulama kata cabut lagu mana selipar tahi semaya. Cabut selipar. Padahal selipar dulu payuh bukan selipar macam lah. Ni cabut selipar surung gini. Dah, 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 dah. Bukan lagu tu. Ya selipar jenis pasal bertali lagu tu ya payuh. Ha. <coughs> Jadi Nabi pakai selipar. Ada ulama kata. Molek pakai pakai sarung tahi semaya. Pakai stoking kau, pakai huf kau tahi semaya. Selipar tak boleh naik lah dalam majiknya. Sebab lah ni yang sopoh dia tu kok. Selipar pulak bekas berendai air tak boleh lah. Mengaruk lah. Jadi pakai stoking. Ada riwayat kata pakai kuh. Kerana Kristian tak akan selipar. Tanya semaya dia. Kristian tak akan selipar. Maka kalau moleknya lapik kaki kita. Pakai benda ketika semaya. Ha, ada riwayat kata lagu tu. Eh. 
Ada kata dok Nabi pun ada juga tak pakai selipar semaya jadi hok moleknya tengok tepat. Kalau tepat hok layak pakai selipar, pakai selipar, tak pakai selipar jangan pakai selipar. Nah. Gapo syarat nikah gantung? Dan benda yang membatalkan dia. Nikah gantung ni nikah betul lah. Awak nikah betul lah. Nah. Cuma tak setubu. Isteri duduk lain, kita duduk lain. Nah. Patu tak setubu, tak boleh tak boleh tengok dia, boleh tengok. Tapi dia tak serah lagi tubuh dia pada kita. Tu big gi dating kan dia. Muka bini kita dah dating. Pergi-pergi tangan boleh lah. Lebih-lebih? No. No. Dia tak ui, dia tak ui tu. Dia tak serah lagi tubuh dia kita. Abang nak pergi tangan boleh lah. Belanja minum air, makan basket robi sekali boleh. Patu tata babai. Dia tak serah lagi tubuh dia pada kita. Maka dia panggil nikah gantung. Apabila seorang perempuan tak suruh lagi tubuh dia pada kita, kita tak wajib bayar nafkah kepada dia. Tak wajib kita tanggung kepada dia, dia tetap, tetap mok dia kena tanggung. Eh, ha, tu panggil nikah gatu. Tak boleh setubuh lah. Bunye... Bunye... Balik. Bunye boleh masuk alih kita kalau ustaz? Boleh. Eh, kita pun boleh masuk alai bunyi. Tapi kena belajarlah ada cara-cara dia. Ya ada ilmu dia lah nak masuk alai bunyi. Sebagaimana dia pun belajar juga nak masuk alai kita. Tak semua pun dia boleh masuk. Eh. Ustaz cerita pasal Zulkarnai yang buat tembok Yakjub dan Makjub. Tengok dalam surah Al-Kahfi cerita Zulkarnai. Panjang ya cerita tu. Nantuk. Nanti ada masa kita nak cerita. Apa maksud capal ni Ustaz? Capal ni adalah simbolik. Ataupun tanda selipar Nabi. Capal. Disebut dalam kita rupa capal Nabi bentuk lagu ni. Macam ikir aku tu. Tu selipar Nabi. Selipar ambo biasa yang bentuk bulat gitu macam kacir. Selipar dia mo ni selipar nabi. Pelik sungguh kiah dengan dia. Eh tak supo-supo selipar pun. Astagfirullah alazim. Ni cerita selipar nabi. Antara bentuk yang disebut dalam kita Ibnu Asakir berapa-berapa ulama menyebut ke tu bentuk dia. Maka ulama buat bentuk lagu ni sebagai menggambar kecapal nabi. Berarti kita mulia kecapal nabi apatah ke lagi nabi. Benda di bawah tapak kaki nabi pun kita mulia dah. Capa Nabi kerana dia yang menanggung seluruh tubuh Nabi. Capa Nabi ke dia? Capa ni selipar kita ke tanggung seluruh tubuh kita. Kalau bapa tak tunggu kambar serebel. Serebel dia kawal kepala Nabi saja. Jubah, jubah tubuh Nabi saja. Tangan. Capa ni dia dia tanggung semua tubuh Nabi. Capa selipar ni lah. Dia tang sebab tu kita pilih gambar capa. Dan nak royak kita ni duduk bawah tapak selipar Nabi belako. Kemulia eh seorang nabi setara tu. Eh, kalau kita kata gambar serebel, mungkin awak rasa awak setara dengan jubah nabi. Tapi kalau selipar tu, oh, paling rendah benarlah kita ni. Eh. Maha ko minyo ata gaharu. Gila tanya ada orang jual maha, ada jual murah. Eh, tapi kebanyakannya maha lah. Gaharu ni minyo ata eksklusif lah. Ataupun minyak ud dipanggil. Minyak atas kau maha lah. Kita minat tak minat suku pasar. Tapi Nabi pakai minyak atas ud. Nabi untuk dia pakai, dia pakai ud. Tapi ketika dia puji bak minyak atas, dia puji minyak atas kasturi. Misik. Nih, Nabi kata, sebaik-baik minyak atas adalah minyak atas kasturi. Misik. Tapi dia pakai, dia pakai ud. Nabi pakai. Eh, uk sama ada kayu kita bakal lah ni leh. Ataupun hok jenis 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 minyak boleh berlaku. Minyak ko jenis bakar ko boleh berlaku. Boleh oh, cerita bab guru sekumpul. Panjang-panjang berlaku ni bab cerita ni panjang. Kenapa Kenapa sunat mandi bagi orang gila apabila sembuh? Oh, kita royak dah ke dalil hadis satu hadis kata Sekurang-kurang gila adalah junuk Nabi kata Takut ketika dia gila tu dia berjunuk Dia tak sedar Maka takut dia buat benda-benda yang menyebabkan wajib mandi Tapi muka tak yakin Kita kata sunat sahaja 
Dalam mazhab lain tak silap hamba, orang gila apabila siap wajib mandi. Kerana hadis ni kata sekurang-kurang gila adalah berjunuk. Mazhab kita tak wajib gitu sebab tak yakin, maka kita hukumkan sunat saja mandi lepas pada siap gila. Cara solat istikharah hamba ayat dah hari tu. Istikharah am, istikharah khas. Mitok dengan Tuhan semaya dua rakaat, ikutlah semaya bila-bila. Minta Ya Allah Ya Tuhan aku, tolong pilih masalah ni. Gini kau gini Ya Allah Ya Tuhan aku, mu pilihlah. Kalau benda ni baik untuk aku pilihlah. Kalau benda ni jahat, Ya Allah Ya Tuhan aku jauh ke benda ni daripada diri aku, jauh ke aku daripada dia. Tentu ke benda hak baik saja untuk aku. Eh, minta suruh Tuhan pilih. Insya Allah tak menyesal. Cerita Sungai Furak. Hmm, panjang berlaku. Cerita-cerita ni panjang. Berapa jarak jauh kita kena cari air kalau tak ada boleh tayamu. Jarak dia lebih kurang berapa eh? Hadul Rausi ni berapa ratus meter eh? Dalam 150 meter. 150 meter. Ya. Eh, 150 meter keliling. Eh, ya ada Hadul Rausi, Hadul Qurbi, Hadul Bu'di. Bu'di ni Kilo setengah. Kalau air itu berada di hadul bukdi. Sekilo setengah daripada kita. Yakin ada. Kalau tak yakin ada. Tak wajib dah kita pergi cari. Pakai tayamu selalu. Tapi kalau hadul kurbi. Kurang daripada sekilo setengah. Maka kalau yakin kena cari. Kalau tak yakin tak payah cari. Hadul rausi ni. Hadul satu meter ni. Orang ni kena cari. Guana-guana dulu. Eh. Kita kita tahu ada air tapi malah pergi. Ha oh, tu tu soalan dia. Tu jawapan dia lah. Maknanya jarak tu lebih kurang. Lepas pada sekilo setengah tak wajib cari langsung. Wajib ada yakin kau kau boleh tak. Cuba cerita pasal ula falak. Enggak apa dia eh. Ula falak. Tahu mana cerita-cerita ni. Dalam TikTok ni cerita ni. Pok ni ada handset ni aku rasa budak ni. Benda ni orang tak tengok ni kecuali dalam tu. Ada ni. Oh ada handset ni. Maklumat-maklumat ni dalam handset saja ni. Hak tahu kalau kita dua kolah. Ah. Hak tahu kalau kita Dua kolah. Nak tahu. Kolah kita tu dua kolah kodok. Nung kolah tu. Sepuluh kolah. Besar tu eh. Kolah ni ingat eh. Kolah ni besar ni tengok. Ni besar ni. Yang nak duduk ni. Sehasta suku. Ni sehasta suku dah. Ni sehasta suku. Lebar, panjang, dalai. Ha, lebih kurang ni. Pak nak duduk ni. Air cemuk ni dua kolor. Pak tengok kolor kita tu. Dekat dua puluh kolor. Sungguh dekat dua puluh kolor. Tak sedap bimbel lah buat kita ni. Ustaz apa maksud jangan tertipu dengan kehebatan Allah? Betul ke ayat ni kau juga apa dia? Sebab dalam kitab tafsir bagi tahu begitu. Ah jollo kau dah mau baca orang Arab ni. Siapa dia terjemuh lagu tu? Eh? Pening bok ni ni orang dok tengah ngaji tengah makan roba tiba-tiba tu bagi ayat lagu ni ni wala ni. Eh. Makan roba tak ngaji kalau lagu ni ni ngapok gaya ni. Tertipu dengan kehebatan Tuhan. Sebab apa tertipu? Dengan Tuhan tak ada istilah tipu. Eh. Kita kagum dengan Tuhan. Kita suka kepada Tuhan. Tuhan tak pernah menipu kita. Tapi dunia menipu kita. Kita kagum, kita syok dengan dunia. Dunia akan tipu kita. Tapi kalau dengan Tuhan, pegailah Tuhan. Tuhan tak akan tipu kita. Eh, itulah matlamat hidup kita. Anak mimpi basuh. Lepas tu kan anak pergi mandilah. Lepas mandi tu ubik buluk. Oh, naik nice. sir. Tu ubik buluk. 
Tapi ngalir gitu ya. Oh, ngalir slow-slow. Oh, pelik juga. Macam dengan... Wah ngelah lah. Oh, macam ada juga wah ngelah. Oh, tahu kok ni wah ngelah. Wah awal, wah gapa dia. Wah siku balik. Tahu dia wah ngelah lagu mana. Oh. Ada kau kena mandi lagi? Ya, wajib kena mandi. Lagi mana keluar, ayah mandi ikutlah keluar dengan cara wah ngelah kau gapa dia. Kalau tu ubik ganah, ni tu ubik. Eh, selur tu. Maka wah ngelah tu habis menamak tu. Ha, maka sebab itulah sebelum kita mandi pergi kecing dulu biar keluar betul air mani hok sisa tu hok nguah ngelah tu biar tu ubik habis barulah tak payah ulai mandi sekali lagi kalau tidak keluar pula wajib kena mandi tu nah. apa hukum maya istiqorah maya kodoh banyak lagi maya istiqorah tu pet tapi penting maya istiqorah tu gini awak semaya kodoh lepas maya kodoh tu berdoa dengan doa istiqorah Eh, doa saja aku semaya qada waktu subuh dan istikharah dua rakaat kerana Allah Taala Allahu akbar maya. Pas maya Allahumma inni astakhiruka bi ilmikal qadim wa astakdiruka bi qudratika. Eh, wa ta'lamu wa la a'lamu anta a'lamu bil ghayb. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhihi al amr khairan li gini. Eh, doa. Kayu gapo jin takut? Kayu gapo jin takut? Lepas tu apa kaitan kayu tu dengan apa dia? Lepas ni biar jin tu takut kita. Takut kayu tu apa beda ikut dia. Kayu bukan kena godoh masuk dengan aku. Kayu komuniti tak masuk dengan aku. Kita lah ni jangan wajin kena kita. Kayu tu ikut dia lah. Nah, jadi lepas ni biar jin takut kita dulu. Jadi hamba tu hai yang sebenarnya tu hai akan takut. Maaf kau setel akan takut jin akan takut. Lepas ni kita ni takut kau makhluk. Sebab tu lah makhluk tak takut kita. Kalau kita takut ke Tuhan, makhluk semua makhluk takut kita. Buat gitu dulu berlatih. Kayu tu ikut dia lah. Kayu ke apa dia. Nah, Komuniti ke apa dia. Hak tu ikut dia lah. Kita lah ni ni. Jin tak takut kita. Nak tak pisau lah. Jin tak takut kayu tu. Tak kayu tu sebeh. Memang tak kena kena. Tak ada lagi sebeh main ngadu kata kena kena kot jin. Tak ada. Pok kita kena kena. Jin memang takut dah kot sebeh. Tak takut kita. Ustaz lagu mana nak tinggi? Ambo ayat dah itu. Enggak lah je berik. Buk dia itu. Enggak pula. Oh, break. Oh, ya jadi. Ada orang yang kata lagu tu. Boleh. Lewat lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita adalah Belmusafi berjalan mengembara melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala maka katanya Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah kamu bermusafir melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu jadi bersempena dengan bermusafir ini pihak madrasah Nurman Rasah Riba Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah. Kali kedua iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yamah. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalani ke ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Eh, di samping kita melakukan ibadat umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian uh, yang mungkin menambahkan lagi 
keindahan menambahkan lagi nostalgia menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita jadi pada 10 Februari 10 Februari sehingga 20 29 Februari 2024 yakni 20 hari pihak madrasah ada menganjur okay. jadi siapa-siapa yang berminat untuk menyertai lah pengembara eh, jaulah rohani kita lah ha, boleh menghubungi Ustaz Fakrul Razi di nombor 0139229048 jadi mudah-mudahan pengembara eh, kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'ira Allah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah Okey daripada Madrasah Riba Al-Mustafa Saya dipertanggungjawab ke Untuk mengikut amanah Untuk mengurus ke Madrasah Riba Al-Mustafa Merayu kepada saudara dan saudari Untuk menyumbai kepada Pembangunan masjid yang sedar kita buat Mudah-mudahan Sumbangan kita itu Sebagai tanda kita membesar ke Syiah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di atas muka bumi Allah Ta'ala Kita telah habis sebanyak dalam 200 ribu Dan kita masih memerlukan 280 ribu lagi untuk menyiak ke tambah daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambah ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambah pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menggunakan perkataan Allah taala nak meminjai harta kita. Lemah lembutnya Allah taala untuk mengambil harta seseorang Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada Muslimin dan muslimat Untuk menyumbang bersama-sama Menjadi pahala kebajikan amal jariah Yang berpanjangnya sehingga Di dalam kubur kita dan hari akhirat Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima Amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala Tentak tersebar syiarnya Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja Yang akan membalas hasil usaha Amal kita semua di akhirat nanti iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.